Want to study in Germany? Then Excel is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881-96666. Adiposhu cinema pradarsita maya 20 theater lo Anjali Swami vastara vaste ayane ko reserve jaise net wada seat lo ne kuchh chunta ra. Oka idho andala screen lla mere repi cinema ne release ho tamam. Idho andala sthana lla lla Anjali Swami achhu kuchh chunta ra. भारत देश बैठक रिजा मर अड वीटा हालीवुड इला टेक्नीक ब्लाकर्स कटे दरिद्रम बैच इन प्रोड्यूसर्स हीरो हृदय में उकी रही हनुमं चूस पिछड़ा प्रभाकल <laughs> 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 काषाय रंग ने पुरमुकुंटोंदा वंद पापाल जैसी पंच कट कौन पहना तो मात्रा में पवित्र रहेंगे आदु आदि पुरुष मेकर्स में रखो डा ये लंगी कारों पर नहीं वीट अन्नीट ने कवर अप चेस को ने दान की बक्ति मुस्कुर काशा यारंगु पुलमटा ने के आदि पुरुष ने मुंडू तीस को चारा ने ट्वेंटी बैरंगंगा ने आगले एक मानोड मुद्दे टेस्टिंग डुआ � आदिपुरुष हिटते देश भक्त हिट फ्लापे जाति विद्रोह फ्लापेवर देशद्रोह बीसी देशद्रोह मैं प्रशंस कदा जूनियर एन टर् नटन राम चरण तेज नटन त्रिबल आर् मूवी आड़ पे मैं नूट याबे को खर्च पे एनआर अंत बोर्र उन्ना सर आये चूस्ते कृष्णुड़ राे फीलिंग कल प्रभास चूस्ते असल आ फील रे आदि पुरुष प्रदर्शित मे प्रति थिटर प्रती षो को सीट वेकेंट उ आ सीट विक्रयड़े रायण पारायण जगे प्रती चोट आंजनेय स्वामी उठा अंदमे आयन कोसमूर सीट तपन सीजर्व चस्ता इधी भारी बडजेट तो तेरे आदि पुरुष मूवी टीम सचल प्रकटन नेपथ्य सिम जगे चोट को आंजनेय स्वामी वस्तारा इपड़ परस्थित ईद वूपाय बडजेटी रायणा ने तेरे अंश अंत अत्यवसर एम प्रभास ने इंदो हीरो प्रत्येक कारण दी तो मरको अंशाल चर्चिद मन तो उजकीय साजिक विश्लेषक सुदर्शन गार सुदर्शन गार नमस्ते वेलकम टू वैड्रीम सर रायण पैन विपरीत मैंने चर्च जो सर इन चर्च इवं लोबो मुझे सटेर अवाते तपन सर्चा अंशमन आदिपुरुष सिम प्रदर्शित मे थिटर आंजने स्वामी वस्तारा वस्ते आयन को रिजर्व सीट कुर्चुटार एला चूड सुदर्शन गार दी अंत रेप आदिपुरुष सिम वरल वैड रिजन अट्ठा प्रति टाकी सीट आंजनेय स्वामी वी कुटा वदलेमन दर्शक एड्चुना सुमार स्क्रीन रेप रिजो स्था आंजनेय स्वामी वी कुटा विषय रेडवे मरी मेरू भारत देश बैठक रिजा उ 
వరల్డ్ వైడ్ గా వరల్డ్ వైడ్ గా జపాన్ లను ఇట్లాంటి చైనా ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ లో కూడా రిలీజ్ చేస్తా ఉన్నారు మరి అక్కడ కూడా వచ్చి కూర్చుంటాడా ఆడ కూడా ఆ ఫంక్షన్ ఆ సినిమా హాల్ లోపల ఒక సీట్ ని ఖాళీగా పెడతారా అనేటటువంటిది ఒక చర్చ అయితే నేనేమంటున్నాను అనంటే ఈ మధ్య కాలంలో భారీ బడ్జెట్ తోటి నిర్మాణం అయ్యేటటువంటి సినిమాలన్నీ ప్రాపగండా కోసం కొత్త టెక్నిక్స్ అని వెతుకుతున్నాయి ఓకే ఆ టెక్నిక్స్ ఏంటిదంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ సినిమా రిలీజ్ కంటే ముందు ఓ చిన్న కాంట్రవర్సీని క్రియేట్ చేసి ఆడియన్స్ అటెన్షన్ పే చేసేటట్టుగా ఈ సినిమాలో ఏమో ఉన్నది ఘర్షణ జరుగుతుంది చర్చ జరుగుతుంది అంటే నిజానికి అది హాఫ్ మినిట్కు సంబంధించిన విషయం ఘర్షణగా క్రియేట్ చేసి ఆ హాఫ్ మినిట్ దాని మీద జనం లోపల ఒక పెద్ద సంచలనము ఒక క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేసి జనం అంతా టాకీస్లలోకి వచ్చేటటువంటి ఒక ప్రోపగండ టెక్నిక్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఈ మధ్య కాలంలో కనిపెట్టింది ఓకే నిజానికి ఈ విషయం లోపల హాలీవుడ్ కూడా ఇలా కాడ నేర్చుకోవాలి ఇట్లాంటి టెక్నిక్స్ అవునా అయితే అది ఎందుకు అని అంటే హాలీవుడ్లో సినిమా క్వాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి క్వాలిటీ ఉన్నంత కాలం వాడు బిజినెస్ చేస్తాడు సక్సెస్ని వాడిని అమ్ముతాడు మన దగ్గర క్వాలిటీ ఉండదు కాబట్టి ఇట్లాంటి అడ్డదారులు దొంగదారులతోటి సినిమాని జనానికి ఒక లేని క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేసి టాకీస్కి రప్పించేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఓకే మీరు చూడండి పెద్ద హీరోలు అందరూ ఇప్పటి వరకు తీసిన అన్ని సినిమాలన్నీ కూడా ఈ కాంట్రవర్సీ తోటి రిలీజ్ అయిన సినిమాలే రైట్ అది బాలీవుడ్ కావచ్చు టాలీవుడ్ టాలీవుడ్ కావచ్చు రైట్ సో ఇది నిర్మాత దర్శకుడు హీరో యాక్టర్ ఈ ముగ్గురు కూర్చొని ఈసారి సినిమాని ప్రమోట్ చేయటానికి మనం ఏ పద్ధతిని ఎంపిక చేసుకుందామని అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ స్ట్రాటజీస్ ఇచ్చాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాదు అడ్వర్టైజ్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఓకే ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ దశ దాటిపోయింది మా ప్రోడక్ట్ బాగుంటుంది కొనండి అని అంటే సినిమా బాగుంది అని అంటే ఎవడు చూడడు అడ్వర్టైజ్మెంట్లో కూడా ఒక స్ట్రాటజీ ఉండాలి స్ట్రాటజీ లేకపోతే జనానికి ఆసక్తి కలగదు ఓకే అట్లా సినిమాలని రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు మీరు ఇంతకుముందు చెప్పిన పఠాన్ కావచ్చు పీకే కావచ్చు మీరు ఏ ఆరక్షణ సినిమా కావచ్చు అరవై ఏళ్ళ సినిమా అనుభవం ఉందని చెబుతున్న అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ స్ట్రాటజీల మీద బతకాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఓకే అందులో భాగంగానే ఆది పురుషు కూడా పెద్దగా ఆదరణ లేనటువంటి పరిస్థితి అనేది వాళ్లకు సర్వేలో తేలిపోయింది అంటే సినిమాని రిలీజ్ చేసేటప్పుడు బయర్స్ కొనే క్రమం లోపల కూడా ఇలా కంటెంట్ పెద్దగా లేదండి దీన్ని ఏదైనా చేసి ప్రమోట్ చేస్తే తప్ప మేము కొనలేమనే ఒక వాతావరణం వచ్చింది అనుకోండి ఓకే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఏం చేయాలి ప్రమోట్ చేసేటటువంటి స్ట్రాటజీస్ కోసం వెతకాలి ఆ క్రమంలో వచ్చినటువంటిదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి ప్రతి సినిమా టాకీస్లో ఒక సీటు హనుమంతుడి కోసం హనుమంతుడి కోసం కేటాయించాలి అనేదాన్ని నేనేమంటున్నానంటే ఐదు వందల టాకీస్లలో రిలీజ్ చేస్తే ఇన్ని చోట్ల హనుమంతుడు ఎక్క ఎట్ట కూర్చుంటాడు ఒక విషయం రెండవది రోజుకు నాలుగు సార్లు హనుమంతుడు ఎందుకు కూర్చుంటాడు కొన్ని వేల చోట్ల కొన్ని కొన్ని వరల్డ్ వైడ్గా చూసుకో వరల్డ్ వైడ్ వేల చోట్ల రెండవది మూడు ఈ సినిమా ఎన్ని రోజులు ఆట ఆడితే అన్ని రోజులు కూర్చోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏమున్నది మూడవ అంశం మరి విదేశాల లోపల ఈ సినిమా రిలీజ్ అయితే అక్కడెట్ట కూర్చుంటాడు నాలుగో అంశం అంటే ప్రజలు ఈ సూపర్స్టీషియస్ బిలీఫ్ని నమ్మినంత కాలము ఓకే మార్కెట్ దాన్ని లాభాల కోసం వేయటం మొదలైతేనే ఉంటుంది చివరికి ఈ బాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ టాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏడుదాకా తెగబడ్డదంటే ఓకే దేవుని పేరు చెప్పి కూడా వ్యాపారం దోసక తినేటటువంటి టికెట్లు అమ్ముకునే స్థాయికి పోయింది ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక ఒక రోజుల్లో మేము సినిమా బాగా ఉంటే బ్లాక్లో టికెట్లు అమ్మేవాళ్ళు ఈ బ్లాక్ టికెటీర్స్ కంటే కూడా దరిద్రమైనటువంటి బ్యాచ్ ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ సినిమా హీరోలు తగలబడ్డారు అల్ల సరుకు లేదు బయర్స్ కొనే పరిస్థితి లేదు 
బయర్స్ దగ్గర కూడా డిమాండ్ పెట్టుకోవాలి అని అంటే అనివార్యంగా కొత్త స్ట్రాటజీస్ పట్టుకోవాలి ఓకే ట్రైలర్స్ రిలీజ్ చేస్తే ట్రైలర్స్ని చూసినటువంటి జనము సరే సంఖ్య ఎక్కువ చూడొచ్చు ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ తోటి మీకు తెలుసో లేదో ట్రైలర్ని కూడా ప్రమోట్ చేసే స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి సినిమాని కాదు అవును ట్రైలర్ని కూడా ప్రమోట్ చేయటం ఇది అది చాలా కీలకం అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు సినిమా తీయటానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో సినిమాని ప్రమోట్ చేయటానికి కూడా అంతకంటే డబల్ ఖర్చు అయ్యేటటువంటి పరిస్థితుల లోపల ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉంది అందుకని చిన్న సినిమాలు కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు అంతా కూడా పోయినాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సినిమా ఇండస్ట్రీనే పోయింది అనేటటువంటి ఒక చర్చ కూడా ఉన్నది ఓకే అంటే వేల కోట్లు పెట్టి సినిమాలు తీస్తే తప్ప అది సినిమా నడిచేటట్టు లేదు అవతారిని ఐదు వేల కోట్లు పెట్టి పదేళ్ళు సినిమా తీశారు అంటే ఇది ఒక పెద్ద పరిశ్రమని నిర్మాణం చేసి వేల మంది ఉద్యోగులతో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇయ్యటంతో సమానం ఐదు వేల కోట్లు పది సంవత్సరాల సినిమా నిర్మాణం రైట్ సో ఇక్కడ కూడా ఐదు వందల కోట్లు పెట్టాడు ఐదు వందల కోట్లకు కనీసం ఒక ఏడు వందల కోట్లో వెయ్యి కోట్లు దీనికి వెళ్ళి తీయాలి ప్రాఫిట్ తీయాలి ప్రాఫిట్ తీయటం కోసం సినిమా గురించి ఏం చెప్పినా సరే వర్కౌట్ అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి లేని మూలంగా దేవుణ్ణి మార్కెట్లోకి గుంజకొచ్చి దేవుడి పేరుతోటి సినిమాని ప్రమోట్ చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది నేనేమంటున్నానంటే ఆది పురుషు సినిమా కంటే ముందు రాముడి కంటెంట్ తోటి చాలా సినిమాలు వచ్చాయి ఎస్ పలు భాషల్లో అన్ని భాషల్లో రైట్ అవి తెలుగులో వచ్చాయి మరాఠీలో వచ్చాయి బెంగాలీలో వచ్చాయి అన్ని భాషలల్లో వచ్చాయి హిందీలో కూడా వచ్చాయి రైట్ సో అప్పుడు ఏవి ఇట్లా జరగలేదు ప్రజలే వాళ్ళు పోయి ఆడ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళే ప్రత్యక్షంగా రాముడిని చూస్తున్నట్టు కృష్ణుడిని చూస్తున్నట్టు ఫీల్ అయినటువంటిది ఉన్నది నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏంది నిజంగా పీపుల్ ఫీల్ అవుతారు వైల్ దే ఆర్ వాచింగ్ ద మూవీ సో ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ క్రియేటివ్ ఆర్ట్ ఇన్ యువర్ మూవీ నీ సినిమా ఆ సృజనాత్మకమైనటువంటి చిత్రీకరణ జరిగి ఉంటే నువ్వు చెప్పకుంటేనే ప్రజలు ఆ స్థితిలోకి ఆ తన్మయత్వంలోకి వెళ్ళిపోతారు దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద గ్రేట్ ఆర్ట్ గ్రేట్ ఆర్ట్ అంటే దర్శకుడు హీరో నిర్మాత ప్రేక్షకుల్ని మీరు ఇట్ట చూడండి అని చెప్పొద్దు ఓకే నీ పని సినిమాని నిర్మించటం వరకే సినిమాని ఎట్లా చూడాలి సినిమా ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకోవాలనేది ప్రేక్షకుడికి వదిలేయాలి ఓకే సినిమాని ఎట్లా చూడాలి సినిమా టాకీస్లో ఎట్లా ఉండాలి అనేటటువంటి దాన్ని నువ్వు చెప్తున్నావు అని అంటే దాంట్లో సరుకు తక్కువగా ఉన్నదని అని అర్థం నాకు తెలిసి ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం కూడా కొన్ని పాములకు సంబంధించినటువంటి సినిమాలు వచ్చాయి విపరీతంగా కదా దేవి అని అమ్మూరు అని దాంట్లో పాములు నాగబాల అవును అప్పుడు సినిమా టాకీసుల దగ్గర టాకీస్ లోపల హారతిచ్చినట్టు నా చిన్నతనం గుర్తుకొస్తుంది మీరు చెప్తుంది దాని మీద బతికే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అవును రైట్ సో ప్రేక్షకులు కూడా ఆ ఫీల్ లోపల ఉండేటటువంటి వాళ్ళు నేనేమంటున్నానంటే ప్రేక్షకుడు ఏదైనా అటువంటి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మనం దాన్ని ఎమోషనల్గా రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దర్శకుడు నిర్మాత పని సినిమాని చిత్రీకరించడంతో అయిపోయింది ఓకే దాన్ని ఎట్లా చూడాలి అనేటటువంటి దాన్ని నువ్వు చెప్పొద్దు అప్పుడే నీ సృజనాత్మకత ఉన్నట్టు లెక్క దాంట్లో ఆ క్రియేటివ్ ఆర్ట్ లేదు కాబట్టి ఆడియన్ మైండ్ని కన్విన్స్ చేయటం కొరకు ఈ స్ట్రాటజీతోటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఓకే అంటే ఒక ఎమోషనల్ ఫీల్ని క్రియేట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అందుకని నేనేమంటున్నాను అంటే రాముడు వస్తాడు చూస్తాడు అనేటటువంటిది ఇదేంటిది అని అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ స్ట్రాటజీ అది హనుమంతుడు వస్తాడని హనుమంతుడు వస్తాడు చూస్తాడు అని అన్నా నేనేమంటున్నానంటే అసలు రాముడే హనుమంతుని హృదయంలో ఉన్నప్పుడు టాకీస్లోకి వచ్చి రాముని హనుమంతుడు చూసుడు ఏంది పిచ్చి కాకపోతే ఎందుకు వీళ్ళ కష్టాన్ని గుర్తించడంటారా గుర్తించవచ్చు కానీ నేనేమంటున్నానంటే ఆ దేవుడి మీదే భారం వేసేందుకు నువ్వు వదిలేయలే ఇంకా నువ్వెందుకు ఇట్లా దాన్ని ప్రమోట్ చేసేటటువంటి వాటి గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరమే నువ్వు సినిమా తీయడంతో నీ పని అయిపోయింది ఇంకా రాముడు చూసుకుంటాడు నిన్ను పైసలు ఎట్లా తిరిగి రావాలో కూడా రాముడు చూసుకుంటాడా పైసలు ఎట్లా రావాలో కూడా రాముడే చూసుకుంటాడు రాముడే నీకు పైసలు ఇచ్చి సినిమా తీపించిన తర్వాత నీకు లాభం తెప్పించే పని కూడా రాముడే చేస్తాడు ఒకవేళ నష్టం వచ్చినా అది కూడా రాముడే చేసినట్టు కదా అంతే కదా నువ్వు ఒకవేళ రాముడిని సరైన పద్ధతుల లోపల చూయించి ఉండలేకపోతే 
మరి నువ్వు సరైన సినిమా తీయలేదు ఒక పనికి మాల సినిమా తీసినావు రా బాబు అని అని చెప్పి దాని ఫెయిల్ కూడా రాముడే చేసి ఉండవచ్చు మన దగ్గర రాముడు అన్న కృష్ణుడు అన్న ఎన్టీఆర్ఏ కనపడ్డాడు ఓకే మీకు అదొక పెద్ద కాన్స్పిరసీ ఉన్నది దీంట్లో కూడా ఎట్లా అంటే నేనేమంటున్నానంటే అసలు ప్రభాస్ని ఎందుకే ఎలెక్ట్ చేసుకున్నారు వీళ్ళంతా ఎందుకని ఎందుకని ప్రభాస్ పాన్ ఇండియా స్టార్ కావచ్చు లేదంటే ఇతనికి బాహుబలి త్రి మంచి మార్కెట్ వచ్చింది కాబట్టి పాన్ ఇండియా లెవెల్లో బాగుంటుంది కాబట్టి ప్రభాస్ని ఎంచుకున్నా నా అభిప్రాయంలో ఇప్పుడు అందరూ పాన్ ఇండియన్ హీరోసే ఓకే మలయాళ తమిళ హీరోను మించినంత గ్రాండ్ లుక్ ఏమి ప్రభాస్కి ఏమి లేదు మీరు అందరు చెప్పడం వల్ల అంటే నేను ఇట్లా ఉంటాడు అట్లా ఉంటాడు అని నేను అంటే అట్లా అట్లా చెప్పడం వల్ల మీరు అట్లా చూస్తున్నారు తప్ప స్వతహాగా ఆయనకి అట్లా ఏం ఆయన సక్క డైలాగే కొట్టలేడు ప్రభాస్ డైలాగ్ డెలివరీ ప్రాపర్ ఉండదు ప్రభాస్ దగ్గర బాహుబలి ఆ స్థాయిలో రికార్డ్ సృష్టించింది కదా లేదు అంటే రికార్డ్ సృష్టించడానికి కేవలం ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రభాస్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ యూజింగ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇండియన్ సినిమా లోపల కంటెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ టెక్నాలజీని వాడటం వల్ల సక్సెస్ అయింది సిజి అండ్ గ్రాఫిక్స్ వాడటం వల్ల ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే అన్ని రకాల టెక్నాలజీ నాట్ జస్ట్ గ్రాఫిక్స్ ఓకే ఈవెన్ కెమెరా టెక్నాలజీ కావచ్చు అన్ని టెక్నాలజీస్ని పెద్ద ఎత్తున యూజ్ చేయటం వల్ల నేనేమంటాను అని అంటే పది పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం మీరు ట్రాయ్ గ్లాడియేటర్ అనే రెండు సినిమాలని చూస్తే ఏం అక్కర్లేదు బాబుబాలని పదిహేళ్ళ క్రితం పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం చూసినట్టే చాలా విమర్శలు కూడా వచ్చాయి దీని మీద కైకాల సత్యనారాయణ అంటే గొప్ప ఇదే ప్రపాసు అదేదో ఇంకొక సినిమా చేశాడు దీనికంటే ముందు ఒకటి బైక్ రేసింగ్లు కార్లు రేసింగ్లు సాహో సాహో అనే సినిమా చేశాడు ఆ సినిమా హాలీవుడ్ లోపల వచ్చింది ఆ డైరెక్టర్ ఏమన్నాడు తెలుసా మీ ఇండియన్స్కు కాపీ చేయటం కూడా ఎట్ట చేయాలనో తెలియదు అని అన్నాడు ఈ ప్రభాస్ సినిమా మీద ఆయన చేసిన కామెంట్ అది నకల్ మారనే కబీ అకల్ రాయన అంతే కదా కాపీ ఎట్లా చేయాలనో కూడా తెలియదు మనకు రైట్ సో బహుశా రాజమౌళి కొంత బ్రాహ్మిన్ కాబట్టి తెలివిని ఉపయోగించి గ్రాఫిక్స్ను ఉపయోగించి అంటే నాకు తెలిసి ఆయన ఆయన చెప్పిండు కానీ ఆడ పనిచేసిన టెక్నికల్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ అందరు కూడా మళ్ళీ కింది వర్గాలకు సంబంధించిన వాళ్ళే ఉంటారు అద్భుతంగా చేసిర్రు దానివల్ల ఆ సక్సెస్ అంతా కూడా దాంట్లో ఉన్నది అంటే తెలుగు ఆడియన్కు ఇండియన్ సినిమా ఆడియన్కు ఫస్ట్ టైము గ్రాఫిక్ లోపల హీరోని చూసుకోవటం అనేటటువంటిది మొదటిసారి కాబట్టి ఓకే ఆ సక్సెస్ వచ్చింది రెండోది ఆ సినిమాని కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రమోట్ చేయటము అనేది జరిగింది మీడియాని ఎంత వాడుకోవాలనో అంత పెద్ద ఎత్తున ఇండియన్ మీడియాని మొత్తం ఆ సినిమా ప్రమోషన్ కోసం వాడటం అనేది జరిగింది సో ఆ క్రమం లోపల సక్సెస్ ఉన్నది కేవలము కంటెంట్ బాగా నటించి ఏం నటనొచ్చు ప్రభావ్కి అసలు తెలుగు సినిమా హీరోలకు నటన కూడా వచ్చా ఎందుకు ఆస్కార్ ఇచ్చారుగా పాటకి డ్యాన్స్కి లిరిక్స్కి అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఆస్కార్ నటనకి రాకపోయి ఉండొచ్చు కానీ మంచి ప్రశంసలే అందుకుంది కదా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటన రామ్ చరణ్ తేజ్ నటన త్రిబుల్ ఆర్ మూవీలో పాటల నటనే ఆడ ఉన్నది అసలు నటనే లేదు అందులో ఆడబోయి మనం నూట యాభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకుంటే తిప్లబడి అది వచ్చింది ఆడ ఇంకా ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే అన్ని నేను చెప్పలేనులే కానీ ఇక్కడ నుంచి అన్ని రకాలైనటువంటి అఫీషియలు నాన్ అఫీషియలు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అన్నీ వర్క్ చేసి ఆడబోయి నెల రోజులు ఉండి అన్ని సర్దుబాట్లు చేసుకొని అగ్రిమెంట్లు చేసుకొని అన్అఫీషియల్ ఓకే చేసుకుంటే అది వచ్చింది ఇప్పుడు అది ఇంకా ఇంకేమున్నదల్ల సరే ఆస్కార్ టాపిక్ని కాసి పక్కన పెట్టదు సుదర్శన్ గారు ఇప్పుడు అయిపోయింది కాబట్టి మీరు మాట్లాడినట్టు వై ఓన్లీ ప్రభాస్ ఎందుకని ప్రభాస్ని ఎంచుకున్నారు ఆది పురుషుకి అంటే నేనేమంటున్నానంటే ప్రభాస్ కంటే కూడా బాగా డైలాగ్ డెలివరీ చేయగలిగేటటువంటి నటులు తెలుగులోనే ఉన్నారు ఓకే ఓకే అంటే ప్రభాస్కు మంచి ఫిజిక్ ఉండి ఉండవచ్చు సో బాహుబలి చేసిండు కాబట్టి అది ఒక మోడల్గా ఉన్నది కాబట్టి మిగిలిన వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండవచ్చు నా అభిప్రాయం లోపల ఏంటిది అని అంటే ప్రభాస్ని ఎంపిక చేసుకోవటం లోపల ఆ సినిమా మొత్తానికి ఉండినటువంటి యూనిట్ అంతా కూడా ఆధిపత్య వర్ణాలకు సంబంధించినటువంటి యూనిట్ సినిమా దర్శకుడు ఒక బ్రాహ్మడు సినిమా నిర్మాతల్లో టీ సిరీస్ అధినేత ఒక కత్రి బ్రాహ్మడు భూషణ్ కుమార్ 
కత్రి అని అంటే తిట్ట అనుకోకండి ఇది ఒక సోషల్ కమ్యూనిటీ ఓకే కత్రీస్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ లాంగెస్ట్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ఇండియా నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆల్సో ఓకే కత్రి కమ్యూనిటీ కత్రి కత్రి అనే వాళ్లకు ఒక మతంతో ఏం సంబంధం లేదు వాళ్ళు అనేక మతాల లోపల ఉంటారు ముస్లిం కత్రీస్ ఉంటారు సిక్ఖు కత్రీస్ ఉంటారు హిందూ కత్రీస్ కూడా ఉంటారు ఇప్పటికీ కత్రీస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నారు కత్రీస్ పాకిస్తాన్లో ఉన్నారు ఇండియాలో మన్మోహన్ సింగు ఇంకొక ఆయన మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఐకే గుజరాల్ ఐకే గుజరాల్ వీళ్ళంతా కూడా కత్రీసే రైట్ మతాలతో సంబంధం లేకుండా ఆ కత్రి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఈయన అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే చాతుర్వర్ణ సిస్టమ్ లోపల పైన ఉండినటువంటి మూడు వర్గాలకు సంబంధించిన దాంట్లో రెండు వర్గాల వాళ్ళంతా ఒక టీమ్ అయిపోయి ఈ సినిమాని తీసిరు ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే చిరంజీవి గారు ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు నన్ను పొగిడాడు అని ప్రభాసు ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో అన్నప్పటికీ శూద్రుల్ని ఈ సినిమా లోపల ఇన్వాల్వ్ కాకుండా చేసేటటువంటి ఒక సిస్టమేటిక్ ప్లాన్ అనేది నడిచింది ఓకే నా అభిప్రాయం లోపల ఎన్టీఆర్ఓ రామ్ చరణో మహేష్ బాబు ఇంకా చాలామంది కూడా మంచి నటన వచ్చిన వాళ్ళే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఎవరిని ఇందులో తీసుకోకపోవటానికి కారణం ఏంటిది అని అంటే ఈ సినిమాని నిర్మించిన వాళ్ళ నుంచి తయారు చేసిన వాళ్ళ వరకు నటించిన వాళ్ళ వరకు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దెమ్ బిలాంగ్స్ టు బ్రాహ్మణ్ క్షత్రియ వైశ్య కమ్యూనిటీస్ సో ప్రభాస్ బిలాంగ్స్ టు క్షత్రియ టీసీ రైస్ అధినేత బిలాంగ్స్ టు క్షత్రియ అండ్ డైరెక్టర్ బిలాంగ్స్ టు ఏ బ్రాహ్మణ్ సో ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ద్విజవర్ణం యొక్క ఐక్యతను నుంచి పుట్టుకొని వచ్చినటువంటి సినిమా రాముడు ఒక క్షత్రియుడు ప్రభాస్ ఒక క్షత్రియుడు నిర్మాత ఒక క్షత్రియుడు దర్శకుడు ఒక బ్రాహ్మణ్ సో దర్శకుడు చినజీయర్ స్వామి ఇద్దరు బ్రాహ్మణు ఆడ సినిమాని ఆయన డైరెక్ట్ చేస్తాడు ఇక్కడ ప్రీ రిలీజ్ని ఈయన డైరెక్ట్ చేస్తాడు తిరుపతి వేదికగా నటించే వాళ్ళు మాత్రము క్షత్రియులు క్షత్రియులు సహజంగానే బ్రాహ్మణులు ఇచ్చేటటువంటి గైడ్ లైన్స్ లోపల పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి ఆ క్రమం లోపనే ప్రభాస్ ఒక క్షత్రియుడు ఒక బ్రాహ్మణ రాజమౌళికి ఒక బ్రాహ్మణ రౌతు చేతులో ఆడమన్నట్టు ఆడినటువంటి ఒక నటుడు నిజానికి నా దృష్టిలో అంటే సినిమా బాగుండవచ్చు కాక ఓకే నటన వేరు సినిమా వేరు అంటే కేవలము హీరో యొక్క నటన మాత్రమే మొత్తం సినిమా అని చెప్పలేము సినిమా లోపల అనేక రంగాలకు సంబంధించినటువంటి విభాగాలకు సంబంధించినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్సే సక్సెస్ని డిసైడ్ చేస్తాయి సో అందులో నుంచి నేను కూడా బాహుబలిని ఎంజాయ్ చేసి ఉండొచ్చు వర్షం అనే సినిమాని కూడా నేను ఎంజాయ్ చేసినాను దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ బట్ వెదర్ హియర్ ప్రభాస్కు నటనొచ్చా లేదా అనేటటువంటిది వేరే చర్చ ఓకే సో నేను ట్రైలర్స్ని కూడా నేను చూశాను ఎన్టీఆర్ అంత బొర్ర ఉన్నా సరే ఆయన చూస్తే ఒక కృష్ణుడు రాముడు అనే ఫీలింగ్ నాకు ఇప్పటికి కూడా కలుగుతుంది కానీ ప్రభాసం చూస్తే అసలు ఆ ఫీలే రావట్లేదు అది గ్రాఫికల్ ప్రాబ్లమా ప్రభాస్లో ఆ ప్రాబ్లమా లేకపోతే ఇంకా టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే నార్త్కు సంబంధించినటువంటి ఒక డైరెక్టర్ సౌత్లో ప్రజలు రాముడిని దేవుడిని ఎట్లా ఊహించుకుంటారో అట్లా ఇమేజ్ ఇయ్యలేకపోయిండా దెర్ ఆర్ మెనీ రీజన్స్ మీరు చూడండి నార్త్ సినిమా లేకపోతే టీవీ సీరియల్ రాముని కృష్ణుని చూపించేటప్పుడు ఉన్నటువంటి ముఖానికి సౌత్ అదే దేవుళ్ళ పాత్రలను చూపిస్తున్నప్పుడు ఉండేటటువంటి ముఖానికి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి సో అందులో నుంచి భాగంగానే ఇప్పుడు బహుశా నాకు తెలిసి రౌత్ ఫెయిల్ అయిపోయాడు సౌత్ హీరోని ఎంపిక చేసుకోవడం వల్ల బహుశా ఆల్రెడీ బాహుబలి సినిమా ద్వారా కొంత మార్కెట్ ప్రభాస్కు ఉన్నది కాబట్టి అది ఈ సినిమాకు ఉపయోగపడుతుందనే కారణం చేత ప్రభాస్ని ఎంపిక చేసుకోవటం ఒకటైతే ఓకే అంతరంగంగా నేనేమనుకుంటున్నాను అని అంటే ఆయన ఒక క్షత్రియుడు కాబట్టే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వర్గాలు ఆయన తీసుకున్నారు ఇంతకంటే మంచి నటులు ఇక్కడ ఉన్నా సరే అతన్ని ఎంపిక వాళ్ళని వీళ్ళు ఎంపిక చేసుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు ఓకే సో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ని కానీ రామ్ చరణ్ తేజ్ కానీ మహేష్ బాబుని కానీ మిగతా హీరోలు ఎవరినైనా కూడా తీసుకోవటం తీసుకోకపోవటం వెనుక కులమే ఉందంటారు 
ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే కులం లేకుండా ఏ రంగం ఉండదు అంబేద్కర్ గారు ఏమంటారంటే ఇఫ్ యూ టర్న్ ఎనీ డైరెక్షన్ దెర్ ఈజ్ ఎ మాన్స్టర్ ద మాన్స్టర్ ఈజ్ కాస్ట్ అని అంటాడు అది రాజకీయాలు తీసుకున్నా ఆర్థిక విషయాలు తీసుకున్నా సినిమా తీసుకున్నా మీడియా తీసుకున్నా అకాడమిక్స్ తీసుకున్నా బిజినెస్ తీసుకున్నా కులంతో సంబంధం లేకుండా ఏది ఉండదు సో బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మొత్తం కూడా రెండు వర్గాల చేతుల్లో ఉంటాయి ఖాన్లు కపూర్లు మీరు డెబ్బై ఏండ్ల సినిమా ఇండస్ట్రీ బాలీవుడ్ని మొత్తం చూస్తే అదే ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియా లోపల తెలుగు మూవీ కూడా కమ్మ కాపు కులాల మధ్యనే ఉంటుంది ఇప్పుడిప్పుడే రెడ్లు వస్తూ ఉన్నారు కానీ అందులో హీరోలు ఇంకా లేనే లేరు సో కాబట్టి కులానికి అతీతమైనటువంటిది సినిమా రంగం ఏమి కాదు ప్రభాస్ని ఎంపిక చేయటం లోపల కూడా కులమే అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది అనేది నా అభిప్రాయం మీకు నిజానికి ఎన్టీఆర్ ఎందుకు పౌరాణిక సినిమాలు తీశాడు అని అంటే మీరు చాలా హిస్టారికల్ మూవీ అంటే ఈ ఇతిహాసాల తోటి సినిమాలు తీయటం లోపల ప్రధానమైనటువంటి అంశము ఇంక్లూడింగ్ చిన్నజియర్ స్వామి హీ ఓంట్ లైక్ ఎన్టీఆర్ బికాస్ సో ఆయన రివోల్ట్ క్యారెక్టర్స్ చేశాడు దానవీర శూరకర్ణ సో వేమన తర్వాత మన ఈ పల్నాడుకు సంబంధించినటువంటి చరిత్ర పల్నాటి యుద్ధము తర్వాత మన ఇట్లాంటి సినిమాలన్నీ కూడా చేసుకుంటూ వచ్చాడు సో దే ఫీల్ దాట్ ఎన్టీఆర్ ఈజ్ ఏ యాంటీ బ్రాహ్మణికల్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటిది అని అంటే ప్రభాస్ని ఒక క్షత్రియుడు రాముడు ఒక క్షత్రియుడు కాబట్టి క్షత్రియుని ఎంపిక చేసుకోవాలనేటటువంటి బ్రాహ్మణికల్ నోషన్ నుంచి వచ్చారు మీరు దర్శకుడి బ్యాక్గ్రౌండ్ని చూస్తే ఆయన తీసినటువంటి నాలుగైదు సినిమాలలో నాలుగు సినిమాల బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా బ్రాహ్మిన్స్ని హీరోలుగా చేసి తీసినటువంటి సినిమాలే ఉన్నాయి ఆయన తండ్రి ఆయన తాత నేపథ్యం అంతా కూడా ఆ నేపథ్యం లోపలనే ఉన్నది ఇంకా బాగా చెప్పాలి అని అంటే ఆయన మహారాష్ట్రకు సంబంధించినటువంటి చిత్పవన్ బ్రాహ్మణ రూట్స్కు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి ఆది పురుష డైరెక్టర్ ఓం రౌత్ గురించి మీరు మాట్లాడారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఆ వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి రాజకీయాలకు ఉపయోగకరం అయ్యేటటువంటి ఫ్లోట్ చేయాలి అనేటటువంటి దాన్ని సినిమాని ఒక మెయిన్గా వాడుకుంటున్నారు ఒక మార్గం ఇది ఒక సాధనంగా వాడుకుంటున్నారు ఆ క్రమం లోపల కూడా ఇంకా వాళ్ళు ఆ వర్ణ నోషన్స్ నుంచి ఇంకా బయటకు వచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు సో అందులో భాగంగానే ప్రభాస్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు అనేటటువంటిది నా బలమైనటువంటి అభిప్రాయం సో శూద్ర వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని ఎవరినీ కూడా రామునిగా చూపెట్టడానికి వాళ్ళు సిద్ధపడలేదు అయితే ఇంతకుముందు క్రి రామారావు రాముడిగా కృష్ణుడిగా వచ్చిండు అని అంటే అది బ్రాహ్మణులు చిత్రీకరించినటువంటి కావు శూద్రుల వర్గాలకు సంబంధించి కమ్మలే ఇంకా చాలా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే ఎన్టీఆర్ పెట్టుబడులు పెట్టి ఆ సినిమాలను తీసుకున్నారు కానీ బ్రాహ్మణులు నిర్మించినటువంటి కావు కాబట్టి దీంట్లో నా ఉద్దేశం లోపల ఏంటిది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్లీ ఏ బ్రాహ్మణికల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఎగెయిన్స్ట్ టు ద శూద్ర కమ్యూనిటీస్ ఇది ఈ శూద్ర సినిమా హీరోలకు తెలుసా లేదా అనేటటువంటిది తెలిసిన వాళ్ళు పట్టించుకుంటారా లేదా అనేటటువంటిది నాకు అనవసరం కానీ నా అభిప్రాయం లోపల మాత్రం దీంట్లో వర్ణ వివక్ష అనేటటువంటిది చాలా ప్రధానంగా నిర్మాణ నేపథ్యం లోపలనే ఉన్నది అనేటటువంటిది నేను చెప్తాను బుల్లితెర నుంచి వెండితెర వరకు రామాయణాన్ని ఇప్పటికే చాలామంది తీశారు తీసి సక్సెస్ కూడా సాధించారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పొజిషన్లో అంత వ్యయంతో ఖర్చుతోటి అధునాత టెక్నాలజీని ఉపయోగించి రామాయణాన్ని ఇప్పుడు తీయాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది అనేటువంటిది కొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్నారు వెండితెర కాషాయ రంగుని పురుముకుంటోందా రాజకీయంలో భాగంగా సినిమా కూడా ప్రమోషన్ అవుతుందా వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ సుదర్శన్ గారు ఎగ్జాక్ట్గా అంటే రామాయణాన్ని ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు ఎందుకు అని అంటే నటులు వివిధ రకాల పద్ధతుల లోపల నటించవచ్చు రాముడి పైనే తీసినటువంటి అనే రాముడి పైనే అనేక గ్రంథాలు ఉన్నాయి అట్లాగానే రాముడి పైన కృష్ణుడి పైన నిర్మించేటటువంటి సినిమాలు కూడా దర్శకుడు లేకపోతే ఆ నటుడు కొత్త పద్ధతుల లోపల రాముడిని కృష్ణుడిని చూయిద్దామని అనుకొని ఎన్నిసార్లు అయినా కూడా చిత్రీకరణలు చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ గతంలో జరిగినటువంటి చిత్రీకరణ లోపల పొలిటికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అనేటటువంటి లేవు ఉన్నా కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు ఓకే కానీ ఈ సందర్భం లోపల బాలీవుడ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ లోపల చాలా పెద్ద ఎత్తున అంటే మత రాజకీయాలని ప్రోత్సహించే పేరుతోటి సినిమా అనేటటువంటిది ఒక సాధనం ఈ సాధనాన్ని మనం చాలా బలంగా వాడుకోవాలి అని 
అందుకనే మనం దీన్ని పాపులర్ మీడియా అని అంటాం అంటే మొత్తం మీడియా రంగం లోపల ఏ మీడియా సాధనం కూడా సామాన్యుని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదు ఎక్సెప్ట్ సినిమా సినిమా ద్వారా చదువు ఉన్నోడు చదువు లేనోడు ప్రతి ఒక్కడు కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గురయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో దే వాంటెడ్ టు ప్రమోట్ దేర్ పాలిటిక్స్ త్రూ ద మూవీ ఓకే అయితే నిజానికి ఇట్లాంటి ప్రక్రియ తమిళనాడు లోపలనే చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగింది అంటే ద్రవిడియన్ మూమెంట్ యాంటీ బ్రాహ్మనికల్ ద్రవిడియన్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ మూమెంట్ జరిగినప్పుడు తమిళ సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా యాంటీ బ్రాహ్మనికల్ మూవీస్ని చాలా పెద్ద ఎత్తున నిర్మించింది ఆ క్రమం లోపలనే కరుణానిధి అనాథురాయ్ తర్వాత ఎంజి రామచంద్రన్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు కరుణానిధి సుమారు నూట యాభై సినిమాలకు స్క్రిప్ట్ రాశారు అనాథురాయ్ స్క్రిప్ట్ రాశాడు డైలాగ్స్ రాశాడు సో ఎంజి రామచంద్రన్ అసలు ఒక రకంగా చెప్పాలి అని అంటే ఒకటి రెండు పేర్లు కాదు కొన్ని వందల మంది ద్రవిడియన్ మూమెంట్కి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు సినిమా ఇండస్ట్రీని ఒక సాధనంగా చేసుకొని యాంటీ బ్రాహ్మనికల్ పాలిటిక్స్ని ప్రమోట్ చేయడం కొరకు ప్రయత్నం చేశాడు అయితే ఇప్పుడు బాలీవుడ్ లోపల ఒక కొత్త ట్రెండ్ వచ్చింది గత పది సంవత్సరాల నుంచి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీ ద్వారా రాజకీయాలకు ఉపయోగపడేటటువంటి సినిమా తీయటం కొరకు ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అందులో నుంచి భాగంగానే ఇప్పుడు ఎవరైతే కొంత క్రియేటివ్ క్వాలిటీ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని సమీకరించి వాళ్ళకు అన్ని రకాలైనటువంటి సహాయ సహకారాలను అందిస్తూ సినిమాలని ప్రోత్సహించేటటువంటి నిర్మించేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి జరుగుతూ ఉంది అందులో నుంచి భాగంగానే రామసేతు మీద సినిమా తీయటం ఓకే అందులో నుంచి భాగంగానే ఈ సినిమా తీయటం అందులో భాగంగానే బాహుబలి లాంటి సినిమాలకు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రమోట్ చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేయటము త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ లాంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణుణ్ణి చాలా మొరల్స్ కలిగిన వాడిగా నిజాయితీ పౌరుడిగా బ్రాహ్మణులు చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు అన్నట్టుగా సినిమాలు తీసేటటువంటి సినిమాలు కూడా చాలా వచ్చాయి బన్నీ లాంటి వాళ్ళు యాక్ట్ చేశారు మహేష్ లాంటి వాళ్ళు యాక్ట్ చేశారు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సినిమాల ద్వారా బ్రాహ్మణిజం పట్ల ఒక పాజిటివ్ కన్సర్న్ని క్రియేట్ చేసేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది ఇంకో వైపు నుంచి ఈ దేశంలో ఉండినటువంటి మైనారిటీ సమూహాల పట్ల ఆదివాసీ తెగల పట్ల ఆ తర్వాత దళితుల పట్ల ఒక రకమైనటువంటి హేట్రేట్ని క్రియేట్ చేసేటటువంటి రాజుల్ని కీర్తించడము బ్రాహ్మణులను కీర్తించడము ఇటువంటి ఒక ప్రయోగాత్మకమైనటువంటి ప్రయత్నాన్ని సినిమా ద్వారా చేస్తారు నిజానికి దేవుడు సినిమా రంగానికి చాలా డిస్టెన్స్ గతంలో ఉండేది ఓకే ఇప్పుడు దేవుడు అంటే హీరో రూపంలో చూస్తారు ఒకవేళ నిజానికి ఈ ఆది పురుష అనే సినిమా ఒకవేళ బాగా సక్సెస్ అయితే రేపటి నుంచి రాముడు అని అంటే బొమ్మ ఫస్ట్ ప్రభాసే వస్తాడు కావచ్చు ఒకప్పుడు కృష్ణుడు అంటే ఎన్టీఆర్ వచ్చినట్టుగానే ఇప్పుడు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏమైందంటే చరిత్ర సినిమాగా రావట్లేదు సినిమానే చరిత్ర అనుకునేటటువంటి భ్రమల లోపల ఉన్నారు ఓకే ఈ సినిమాని నిర్మించేటటువంటి వాళ్ళు చరిత్రని ఎంత పెద్ద ఎత్తున చదువుతున్నారు అనేటటువంటిది కూడా చాలా క్వశ్చన్ అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి సినిమాలను నిర్మించేటప్పుడు హిస్టారికల్ ఇన్సిడెంట్స్ని సినిమాగా మలిచేటప్పుడు పురాణాలని సినిమాలుగా మలిచేటప్పుడు దాంట్లో అనేక రకాలైనటువంటి కల్పితమైనటువంటి అంశాలు కూడా ఉంటాయి సో ఈ కల్పితాన్నే చరిత్ర అని అనుకునేటటువంటి ప్రమాదము సంభవించే అవకాశం ఉంటుంది సో చరిత్రను తెలుసుకోవటానికి పుస్తకాలని చదవటం కాకుండా సినిమాను చూసి అదే చరిత్ర అని అనుకునేటటువంటి ప్రమాదం సంభవిస్తుంది నిజానికి అట్లాంటిదే వస్తే భారతదేశం లోపల చరిత్రను చదవటానికి పుస్తకాల మీద డిపెండ్ కాకుండా సినిమాల ద్వారా చరిత్రను తెలుసుకునేటటువంటి ఒక పరిస్థితి వస్తే ఈ దేశంలో చరిత్ర సత్తనాశనం అయిపోతుంది అటా అట్లాంటి ఒక ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితే ఈ సినిమా మీరు సినిమా విజయవంతాన్ని ఎంత డబ్బులు వసూలు చేసిందనే అర్థం లోపల చూస్తూ ఉన్నారు కానీ సినిమా ప్రజలకు ఎంత విలువను అందించింది సినిమా ప్రజల్ని ఎంత ఐక్యంగా ఉంచటం కొరకు ప్రయత్నం చేసింది సినిమా ఎట్లాంటి మారల్స్ని ఇచ్చింది సినిమా మానవీయతని ఎట్లా ప్రమోట్ చేయటం కొరకు ప్రయత్నం చేసింది అనేది మనం చూడట్లే ఈ రాబోయేటటువంటి సినిమా దేశం లోపల అల్లకల్లోలానికి ఘర్షణలకు దారితీస్తే ఓం రౌత్ రెస్పాన్సిబిలిటీనా లేకపోతే ఇంకొకరు అంటే ఘర్షణలు జరగాలే జరుగుతాయనే అర్థం లోపల కాదు డూ దే హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ వైల్ మేకింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఒక రచన చేసేటప్పుడు ఈ వర్గాలే ఈ సినిమాని విడుదల చేయొద్దు ఆ సినిమాని విడుదల చేయొద్దు అని రోడ్డు ఎక్కుతూ ఉన్నారు కదా ఈ సినిమాలను విడుదల చేస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని అంటూ ఉన్నారు కదా 
మరి ఆ రూల్స్ ఏవి వీళ్ళకు వర్తించవా నువ్వు కేరళ స్టోరీలు తీయొచ్చు పఠాన్లని ఆపుకోవచ్చు ఇంకా చాలా చాలా వాటిని ఆపుకోవచ్చు కశ్మీర్ ఫైల్స్ కశ్మీర్ ఫైల్స్ తీయొచ్చు ఈ సినిమాలన్నీ చూస్తే ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మీరు ఈ సినిమాలన్నీ చూడండి దే ఆర్ ఆల్ బ్రాహ్మణ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ క్షత్రియ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ బ్రాహ్మణికల్ డిరెక్టర్స్ హు ఆర్ మేకింగ్ దీస్ మూవీస్ సో దే హ్యావ్ ఎ లార్జర్ ఇంటెన్షన్ టు సస్టైన్ ద పాలిటిక్స్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణిజం బ్రాహ్మణ్ రాజకీయాలకు ఇక 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 ఎండ్ వచ్చింది అనేటటువంటి ఒక భయం జొరబడ్డాలి సో ఆ భయంలో నుంచి ఆ రాజకీయాలని సస్టైన్ చేసుకునేటటువంటి క్రమం లోపల ఈ పాపులర్ మీడియా సినిమా అని ఎంపిక చేసుకుంటుంది నిజానికి ఎన్టీఆర్ కూడా రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకున్నప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా పోతులూరి వీరబ్రహ్మం లాంటి సినిమాలని బొబ్బిలిపుల్లి లాంటి సినిమాలని తీసి మాస్ని చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి దాని నుంచి సినిమాల్లోకి వచ్చారు చిరంజీవి కూడా ఒక ప్రయత్నం చేశాడు ఠాగూర్ లాంటి సినిమాలని తీసేసి సినిమా ఎఫెక్ట్ ప్రజల మీద ఉంటుంది ఇది కూడా ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్గా వాడుకోవటం కూడా ఒక ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది సో హియర్ నా ఉద్దేశం లోపల ఐదు వందల కోట్లని వెయ్యి కోట్లుగా వసూలు చేసుకోవటం అనేటటువంటిది సెకండరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ దెమ్ ద ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఫర్ దెమ్ ఈజ్ టు సస్టైన్ దెయిర్ రిలీజియస్ పాలిటిక్స్ ఐదు వందల కోట్లలో రెండు వందల కోట్లు వచ్చినా నష్టం లేదు కానీ ఆ సినిమా ద్వారా మతాన్ని పెంపొందించి ఆ మతం ద్వారా ఓట్లని రాల్చుకోగలిగితే అంతకు మించినటువంటి ప్రయోజనమేం ఉండదు ఇక్కడ డబ్బుల రూపంలో లాస్ రావచ్చు కానీ ఓట్ల రూపం లోపల రాలితే అవి లక్ష కోట్ల రూపాయలకు సమానంగా భావిస్తారు సో కాబట్టి దెర్ ఈజ్ ఏ పొలిటికల్ కాన్స్పిరసీ అండ్ ద పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ to making the movies like adipurish and some other movies hmm. so they wanted to propagate the ideas of the brahmanism ideas of the anti minorities anti dalit anti adivasi idanni propagate cheyatam koraku dabbulu anedi secondary dabbula kosam cinema cheyatle vallu okay that is secondary objective bhava jala ni inject cheyatam bhava jala ni prajal lopala pedda ettuna inject chesi దాని నుంచి ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న రాజకీయాలని తిరిగి ఇంకా కొంతకాలం నడుపుకోవటం కొరకు జరుగుతున్న ప్రయత్నంలో భాగంగా సినిమాని ఎంపిక చేసుకోరు ఇది మాత్రమే కాదు సుదర్శన్ గారు ఆది పురుష్ మేకర్స్ మీద కూడా చాలా ఆరోపణలు ఉన్నాయి రాజకీయ ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఆర్థిక ఆరోపణలు ఉన్నాయి లైంగిక ఆరోపణలు ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ కవరప్ చేసుకుని దానికి భక్తి ముసుగు కాషాయ రంగు పులమటానికి ఆది పురుషుని ముందుకు తీసుకొచ్చారు అనేటువంటి ఒక వాదన కూడా ఉంది ఒప్పుకుంటారా మీరు దీన్ని అయితే నేనేమంటున్నానంటే వాటిని కప్పిపుచ్చుకోవడం కొరకే ఆది పురుషు సినిమా నిర్మించిర్ అనే అభిప్రాయం నాకు లేదు కానీ ఈ సినిమా నిర్మించినటువంటి వాళ్లకు ఇట్లాంటి ఆరోపణలు చాలా ఉన్నాయి అంటే సెక్షువల్ అబ్యూజెస్ లోపల ఉన్నట్టుగా నిర్మాత పైన ఒక నిర్మాత పైన ఆరోపణలు ఉన్నాయి భూషణ్ కుమార్ గుల్షన్ కుమార్ గుల్షన్ కుమార్ కొడుకు భూషణ్ కుమార్ భూషణ్ కుమార్ పైన అనేక రకాలైనటువంటి ఉమెన్ సెక్సువల్ అబ్యూజెస్ ఆరోపణలు ఉన్నాయి కేసులు అయినాయా లేదా అనేటటువంటిది వేరే చర్చ రైట్ ఒకటి రెండు సందర్భాల లోపల కాదు మూడు నాలుగు సందర్భాల లోపల కూడా ఇట్లాంటి ఆరోపణలు ఆయన పైన ఉన్నాయి నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టుగానే అంటే ఒకటి దే వాంటెడ్ టు మేక్ దెమ్ సెల్వ్స్ యాజ్ ఎ ప్యూరిఫైడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే ఒకసారి రాముని సినిమా తీస్తే వీళ్ళు పవిత్రం అయిపోవచ్చు అనే అర్థం లోపల కూడా ఉన్నది అయితే దాని కోసమే తీస్తురు అని నేను అనలేను కానీ తీయడం ద్వారా వాళ్ళని పవిత్రం చేసుకునేటటువంటి ప్రక్రియ ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది బారాకు మాఫ్ జరిగిపోతుంది అన్ని జరిగిపోతాయి అనే అర్థం లోపల ఇప్పుడు ఇక వాళ్ళే డైరెక్ట్గా రాముడికి ఏజెంట్లు అనేటటువంటి పద్ధతుల లోపల ప్రచారం జరిగిపోతూ ఉన్నది రెండవది రేపటి నుంచి వాళ్ళు ఏది చేసినా దానికి ఒక కన్సెన్సెస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అయితే ఇప్పటి వరకు చేసినటువంటి తప్పుల్ని కడుక్కోవటం కొరకు ఇది ఉపయోగపడుతుందా లేదా కానీ ఇక ముందు ఏదైనా తప్పుల్ని చేయాలని అనుకున్నప్పుడు మాత్రం వీళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది రెండు ఇప్పటి వరకు పబ్లిక్ డొమైన్లో వీళ్ళకి అసలు మాట్లాడటానికి ఎటువంటి స్పేస్ లేదు దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పొజిషన్ టు స్పీక్ ఆర్ టు అనలైజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ రేపటి నుంచి వీళ్ళు ఏదైనా విషయాన్ని చర్చించేటటువంటి క్రమంలో దీస్ పీపుల్ బికమ్ యాజ్ ఎ రెఫరల్ రెఫరల్స్గా మారేటటువంటి ఒక పరిస్థితి వస్తుంది అంటే వీళ్ళ వీళ్ళు రేపు ఐకానిక్ ఫిగర్స్ లాగా 
ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది కానీ నాకు తెలిసి ఏంటిది అంటే కంటిన్యూస్గా హీట్ రేట్ని ప్రాపర్గా అంటే ఇందులో హీట్ రేట్ ఉందని నేను చెప్పట్లేదు హీట్ రేట్ ఉన్నటువంటి సినిమాలని కూడా అనేక రకాలైనటువంటి సినిమాలని చిత్రీకరించారు ఓకే ఓ పర్టికులర్ వర్గాలని టార్గెట్ చేసుకొని సినిమాని నిర్మించేటటువంటి క్రమం లోపల దేశం ఎటువైపు పోతుంది దేశంలో ఐక్యత ఏమవుతుంది దేశంలో జస్టిస్ ఏమవుతుంది సోషల్ జస్టిస్ ఏమవుతుంది ఈ విషయాలను అన్నిటినీ ఏటిని కూడా ఆలోచించేటటువంటి స్థితి లోపల ఇవాళ సినిమా ఇండస్ట్రీ లేదు అందుకనే నా అభిప్రాయం లోపల ఏంటిదంటే గతంలో దేవుని పేరు మీదుగా నిర్మించినటువంటి సినిమాల లోపల వాళ్ళకు భక్తి ఉండటం వల్ల వాళ్ళ ఇష్టపూర్తిగా సినిమాని నిర్మించుకోవటం లేకపోతే దాని నుంచి డబ్బు సంపాదించుకోవటం నా ఉద్దేశం లోపల సినిమా ఇండస్ట్రీ లోపల ఎటువంటి సినిమా నిర్మించేటటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఆ సినిమా కంటెంట్ పట్ల కమిట్మెంట్ ఏమి ఉండదండి వాళ్ళు మేము నటులమని పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం సినిమా చేయాలనేటటువంటిది ప్రధానంగా ఉంటుంది రెండవది మంచి కంటెంట్ కొత్త కంటెంట్ అనుకుంటే మార్కెట్లో సక్సెస్ అవుతుంది ఎకనామికల్గా వయబిలిటీ ఉంటుంది అని అనుకున్నప్పుడు తీస్తారు వాళ్ళే ఈ రకమైన సినిమా తీయొచ్చు వాళ్ళే ఆ రకమైన సినిమాని తీయొచ్చు ఏ రకమైనటువంటి సినిమానైనా తీయొచ్చు రాఘవేంద్రరావు కూడా సినిమాలు తీస్తాడు బొడ్లు యాపిల్ పండ్లు ద్రాక్షకాయలు ఆయనే తీస్తాడు ఆ తర్వాత భక్తునికి సంబంధించినటువంటి దేవుడికి సంబంధించినటువంటి సినిమాలు కూడా ఆయన తీస్తాడు సో బేసికల్లీ ఫర్ ద క్యాపిటలిజం అండ్ క్యాపిటలిస్ట్ మీడియా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ అందులో భాగంగానే అన్నమయ్య అయినా సరే లాభమే రాముడైనా సరే లాభమే కృష్ణుడైనా సరే లాభమే లాభం ముందు ఏ దేవుడు వాళ్ళకు ఎక్కువ కాదు రాముడు అన్నమయ్య మాత్రమే కదా రాముని విపరీతంగా పూజించిన కంచర్ల గోపన్న అలియా శ్రీరామదాసు కూడా లాభం ఏదైనా కూడా లాభమే చేసుకోగలుగుతారు కాబట్టి వాళ్ళ కట్లేం అదే కర్ణుడి మీద సినిమా తీయగలుగుతారు అదే కృష్ణుడి మీద సినిమా తీయగలుగుతారు సో వాళ్ళు ఏందనంటే ఏ నటన అయినా చేయగలుగుతారు నేను మంచి నటుని అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలని నటుడికి ఏ సినిమా తీసినా సరే నాలుగు కాయలు సంపాదించుకోవాలనేటటువంటిది నిర్మాతకే ఉంటుంది సో సబ్బు బిళ్ళ అగ్గిపుల్ల కాదేది కవిత అనర్హం సృష్టి అన్నట్లు ఏ పాత్ర అయినా ఏదైనా కూడా మార్కెట్కి అనర్హం అంటారు అర్హం ఏదైనా అర్హం ఏదైనా సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ సో కంటెంట్ ఇది తీస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది లాభం ఉంటుంది అని అనుకునేది నిర్మాత ఆలోచన చేస్తాడు ఓకే దర్శకుడు ఏం చేస్తాడంటే మంచి సినిమాని నేను ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగిన నాకు కెపాసిటీస్ ఉన్నాయని చూపెట్టడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తాడు సో ఇంకొక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే సోర్షిని గారు తిరుపతిలో ఆది పురుష్ ప్రిలీజ్ ఈవెంట్ జరిగింది అండ్ బై ఎస్ఎంవే తిరుమల దర్శనానికి వీళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత దర్శనానికి నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి తర్వాత ఆది పురుష్ సినిమా డిరెక్టర్ ఓం రావుత్ సీత పాత్రధారి కృతి సనన్ని కిస్ చేశారు ఇది గుడ్ బై కిస్ అని ఓం రావుత్ చెప్తున్నప్పటికీ ప్రభాస్ని రాముడిగా చూసుకుంటున్నప్పుడు కృతి సనన్ కూడా సీతే కదా మీరు కృతి సనన్ని ఏ విధంగా ఇంకా చెప్పాలంటే సీతని ఏ విధంగా ముద్దు పెట్టుకుంటారు ఇది అపచారం కాదా అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఏం చేస్తారు ఏం చెప్తారు మీరు దీని మీద నా అభిప్రాయంలో ఏది అపచారం కాదు ఇప్పుడు ప్రభాస్ రాముడు అని నువ్వు ఫీల్ అయితే రాముడు ఫీల్ కాకపోతే రాముడు ఏం కాదు ఆ కృతిహాసన్ కూడా ఆమె సీత అని అనుకుంటే సీత కాదు అని అనుకుంటే కాదు అయితే వాళ్ళిద్దరు నటులే కానీ వాళ్ళకేవి ఆ దైవత్వాలు లేవు కదా వాళ్ళు కేవలం నటించరు పాత్రదారులు మాత్రమే కానీ సీతలో రాముడిలో ఉండినటువంటి అంశాలు ఏవి వాళ్ళ మనస్సును కానీ వాళ్ళ ఆత్మని కానీ వాళ్ళ శరీరాన్ని కానీ ఆవహించినటువంటిది కాదు రెండవది తిరుపతి పవిత్ర ప్రదేశం పవిత్రం బయట నుంచి చూసే వాళ్ళకు పవిత్రమే అదే తిరుపతి లోపల వ్యభిచారం నడుస్తుంది అదే తిరుపతి లోపల దైవారాధన నడుస్తుంది అదే తిరుపతి లోపల సంసారం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అదే తిరుపతిలో సంసారం లేకుండా ఉండేటటువంటి మనుషులు కూడా ఉంటారు సో పవిత్రం అనేటటువంటిది అపవిత్రం అనేటటువంటిది హౌ యూ ఫీల్ అండ్ హౌ యూ ఇంటర్ప్రిట్ దాట్ సో కాబట్టి ఇక్కడ నేనేమంటున్నానంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ లోపల అంటే తిరుమల దర్శనానికి రావాలంటే మహిళలకు కొన్ని కట్టుబాట్లు ఉంటాయి సుదర్శన్ గారు సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ మాత్రమే రావాలి అది కూడా ఆ చుడీదార్లు శారీ కట్టుకొని ఎక్కువగా ఎక్స్పోజింగ్ అనేటువంటిది బాడీ ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉండాలనేటువంటిది కట్టుబాటు అలాంటి కట్టుబాట్లు ఉన్న చోట రహస్యంగా జరగాల్సినటువంటి ఒక పని ముద్దుని అక్కడ పెట్టుకోవటం కరెక్టేనా అనేటువంటి ఒక వాదన ఉంది హౌ డూ యూ డిఫైన్ దిస్ కేరళలో గుడికి పోవాలంటే పంచ లేకుండా పోవటానికి కుదరదు పాయింట్ తోటి కేరళలో నువ్వు ఏ గుడిలోకి ప్రవేశం చేయలేవు ఎస్ ఇంకా ఇక్కడ 
కేవలం తిరుమలకు పోయేటప్పుడు మాత్రమే నువ్వు సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించాలి అని అంటాను నిజానికి ఆ సాంప్రదాయ దుస్తులు కేవలం స్త్రీలకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి కానీ పురుషులకు ఎవరికి వర్తించవు మనం పాయింట్ మీద దైవ దర్శనానికి పోతున్నారు కదా వేలాది మంది భక్తులు పాయింట్లు వేసుకునే పోతురు కదా జీన్ పాయింట్లు వేసుకొని కూడా పోతా ఉన్నారు కదా బహుశా మనం ఇట్లా మాట్లాడటం వల్ల రేపటి నుంచి జీన్ పాయింట్లను తిరుమల నిషేధించినా నిర్దేశ నిషేధించవు అంటే ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల పురుషులు గ్యారంటీగా లుంగి కట్టుకుని రావాల్సిందే అని చెప్పి ఒక నియమం అయితే అయితే నేనేమంటానంటే నువ్వు లుంగి కట్టుకో పంచ కట్టుకో దేవుడు నిన్ను ఎంతవరకు చూడాలో అంతవరకే చూస్తాడు నువ్వు వంద పాపాలు చేసి పంచ కట్టుకొని పోయినంత మాత్రాన నువ్వు పవిత్రుడు వేయం కాదు ఏం పాపం చేయకుండా నువ్వు లుంగి జీన్ పాయింట్ వేసుకొని పోయినంత మాత్రాన నువ్వేం దుర్మార్గుడివి కాదు దేవుడు ఏమి నిన్నేమి నెగేట్ చేయడు సో ఇక్కడ కూడా నా అభిప్రాయం ఏంటిది అని అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీనే ఒక పెద్ద వ్యవస్థ దాంట్లో రిలేషన్షిప్స్ అనేటటువంటిది చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉంటాయి సో అట్లాంటి చే చోట అంటే మీరు అన్నట్టు ఏంటిది అని అంటే తిరుమల పవిత్ర ప్రదేశం అని వాళ్ళే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కృతి ఆసనం జానకి అని అని చెప్పి వాళ్ళే చెప్తా ఉన్నారు అట్లాంటి జానకిని ఒకవేళ ముద్దు పెట్టుకుంటే ప్రభాస్ ముద్దు పెట్టుకుంటే రాముడు పెట్టుకున్నాడు అనుకోవచ్చు కానీ దర్శకుడు ఎట్లా ముద్దు పెట్టుకుంటాడు అనేటటువంటిది మీ ప్రశ్న చాలా మంది అదే ఫీల్ అవుతుంది అంతే కాదు కూడా వాస్తవమే కదా అందుకని నేను ఏమంటున్నానంటే కృతి ఆసను సీత కాదు ప్రభాసుడు రాముడు కాదు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ జస్ట్ యాక్టర్స్ ఓకే రైట్ సో ఆ ఎమోషన్ కండిషన్ లోపల జరిగిపోయింది నా దృష్టిలో అయితే అదేమి తప్పు కాదు బహిరంగం కానీ సమయం లోపల వాళ్ళు ఎన్ని ముద్దులు పెట్టుకొని ఉంటారు మనకు తెలియదు రైట్ బహిరంగంగానే ఆగలేక మనోడు ముద్దు పెట్టేసిండు అని అంటే ఇక మరి సినిమా షూటింగ్లో ఎన్ని ముద్దులు పెట్టి ఉంటారో కూడా తెలియదు అది వాళ్ళిద్దరికి సంబంధించినటువంటి ఇష్టం నా అభిప్రాయం లోపల పబ్లిక్ ఆ విషయం లోపల ఎటువంటి రోల్ లేదు కానీ మీరు అడుగుతున్న దాంట్లో ఒక కన్సర్న్ ఏముంది అని అంటే ఓకే వాళ్ళే ఆ పాత్రదారులకు ఆ అంశాలు ఉన్నాయి దైవత్వాలు ఉన్నాయని అని నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇట్లా చేయటం సరికాదు అని అంటే అది భక్తులకు సంబంధించినటువంటి అంశం మీరు వేసినటువంటి క్వశ్చను భక్తులకు వేస్తే బాగుంటుంది దోస్ హూ ఫీల్ దాట్ కృతిహాసని ఈజ్ అ సీత అండ్ ప్రభాస్ ఈజ్ రామా సో దే మే హర్ట్ హర్ట్ కూడా అవుతారు అయితే నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే చెప్పేవాళ్ళు ప్రజల్ని నమ్మించేవాళ్ళు తప్పు చేసినా ప్రజలు అంగీకరిస్తారు ఓకే మీరు నేను చెప్పినప్పుడు అంగీకరించారు అది తప్పు అని నేను మాట్లాడితే పీపుల్ ఓంట్ యాక్సెప్ట్ అదే దర్శకుడు అదే ప్రభాసం అది తప్పు అని అని చెప్పితే ప్రజలు నమ్ముతారు అంటే ఒక చర్య తప్పు ఒక చర్య రైటు అనేటటువంటి దాన్ని ఎవరు డిసైడ్ చేయగలుగుతారు అని అంటే ఎవరైతే ప్రజల మనస్సుల్ని కంట్రోల్ చేయగలిగేటటువంటి కెపాసిటీస్ ఉంటాయో బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ రీజన్స్ వాళ్ళు చెప్పిందే ప్రజలు నమ్ముతారు ఒక ఇన్సిడెంట్ని మనం తప్పక డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఆ ప్రాధాన్యత అవసరం వచ్చింది కాబట్టి సురేష్ గారు చెన్నైలోనో ఢిల్లీలోనూ ఒక ప్రియుడు తన ప్రేయస్ని దగ్గరికి తీసుకుని మెట్రో రైల్లో ముద్దు పెట్టుకుంటే మోరల్ పోలీసింగ్ చేసినటువంటి తోటి కమ్యూటర్స్ ప్రయాణికులు మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళ మీద దాడి చేశారు బహిరంగంగా మీ అసభ్య కార్యకలాపాలు ఏంటి అని చెప్పి అసభ్య కార్యకలాపాలు అంటే ఏమీ లేదు తన తన దగ్గరికి తీసుకొని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళ మీద దాడి చేశారు ఇది మోరల్ పోలీసింగ్ అక్కడైనా తప్పు తిరుమలలో వీళ్ళంతా పవిత్రంగా భావించే తిరుమలలో ఎందుకు కాదు అనేటువంటిది ఆ సంఘటనకి మద్దతు తెలిపినటువంటి వాళ్ళు వేస్తున్నటువంటి ప్రశ్న ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ నేను అదే ఇప్పుడు చెప్పింది అంటే నేను ఏమంటున్నాను అంటే కిస్ ఆఫ్ లవ్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది ఎస్ సహజంగానే బయట కిసి పెట్టుకునేటటువంటి మనుషులు కూడా ఉంటారు అది ప్రేమతోటి అయి ఉండొచ్చు ఆప్యాయతతోటి అయ్యి కూడా ఉండవచ్చు కానీ సమాజం లోపల మొరాలిటీని డిసైడ్ చేసేటటువంటి కొన్ని సమూహాలు కులాలు వర్గాలు ఉంటాయి ఓకే వాళ్ళు ఆ పని చేసినప్పుడు అది రైట్ అంటే రైట్ వాళ్ళు ఆ పని తప్పు అని అంటే తప్పు మీరే చెప్పినట్టుగా గతంలో కిస్ ఆఫ్ లవ్ కావచ్చు అది మూమెంట్గా వచ్చింది మీరు ఒకటి రెండు సంఘటనలు చెప్పి బయట ఆప్యాయతతోటి కూడా చేసినటువంటి కిస్సును కూడా అట్టెట్ట చేస్తారు బహిరంగంగా కిసులు ఎట్లా చేస్తారు అని అని అంటే ప్రజలందరూ అది తప్పు అని అని అనుకుంటారు ఇదే ఓం రావుతు తిరుపతి పవిత్ర ప్రదేశం లోపల బహిరంగంగా వేల మంది మధ్యలో కిస్ ఇచ్చినా సరే ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఓకే అంటే నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అని అంటే ఏ సమాజంలోనైనా సరే కొన్ని సమూహాలు చేసేటటువంటి చర్యలకు యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటుంది 
వాళ్ళు తప్పు చేసినా అంగీకరిస్తారు వాళ్ళు ఒప్పు చేసినా అంగీకరిస్తారు ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఏది చేస్తే అదే రైట్ వాళ్ళు నిన్న బహిరంగంగా కిస్సు చేయొద్దు అంటే తప్పు వాళ్ళు ఇప్పుడు బహిరంగంగా కిస్సు చేసినా కూడా అది కరెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో అంటే సమాజం లోపల ఒక అభిప్రాయాన్ని చెడ్డది మంచిది అని చెప్పగలగటానికి కొన్ని వర్గాలకు ఆధిపత్యం ఉంటుంది ఆ వర్గాలు చేసేటటువంటి ఏ చర్య అయినా సరే అది సరైనటువంటిదే అవుతుంది ఆ వర్గాలు కాదు అని చెప్పేది నువ్వు ఎంత మంచి పని చేసినా కూడా అది తప్పే అవుతుంది సో అందులో నుంచి భాగంగానే ఓం రౌత్ బహిరంగంగా కిస్ చేస్తే మరి అదే వేదిక పైన చిన్నజీయర్లు ఉండొచ్చు వీళ్ళు ఎవరు ఉండొచ్చు వీళ్ళు ఎవరు తప్పు అని అని చెప్పరు కానీ నిన్న ఎవడో పోరాడు అనామకుడు ఒక ఆప్యాయతతో ఒక ప్రేమతో ఒక ఇష్టంతో అనురాగంతో ఒక కిస్ చేసినప్పుడు సిగ్గులేని సమాజము వెస్ట్రన్ సొసైటీ పాశ్చాత్య విలువలన్నీ తీసుకొని వస్తారు ఈ సమాజం అంతా భ్రష్ట పట్టింది అని అని అంటాడు మరి ఇప్పుడు అంటాడా చిన్నజీయర్ స్వామి ఓం రౌత్ని ఎందుకనడు అంటే ఓం రౌత్ కూడా బ్రాహ్మడు కాబట్టి మీరు ఏ చర్యలు చేసినా కూడా అవి సర్దుబాటే కాదు అంగీకారం ఉంటుంది మీరు కానీ సమాజం ఏ చర్యలు చేసినా సరే వాటికి మీరు అంగీకారం ఇస్తే తప్ప అవి సరైనటువంటి చర్యలు కావు అందులో నుంచి భాగమే అందుకని నేను ఏమంటున్నానంటే ఓం రౌత్ చేసింది రైట్ ఆ రాంగ్ అనేటటువంటిది మనం చెప్తే దాన్ని రైట్ రాంగ్ అనేటటువంటి దాన్ని ప్రజలు స్వీకరించలేరు ఆ బ్రాహ్మణ సమూహాలు చెప్పే దాన్ని బట్టే కన్సెన్సస్ అనేది ఉంటుంది ప్రజలు అంగీకరిస్తారు అదే ఓం రౌత్ అట్లా చేయొద్దు అనే ఆ వేదిక మీద నుంచి చెప్తే ప్రజలందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అదే ఓం రౌత్ ఆ వేదిక మీద నుంచి కిస్ ఇచ్చినా సరే ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే సమాజంలో విర విలువల్ని నిర్ణయించేటటువంటి కొన్ని కులాలు ఉంటాయి ఓకే వాళ్ళు ఏది చేసినా నడుస్తుంది వెండితెర క్రమంగా కాషాయ రంగు పులుముకుంటోంది ఇప్పటికిప్పుడు ఆది పురుష్ పేరుతో రామాయణాన్ని తెరకెక్కించడం వెనుక ఉన్నటువంటి వ్యూహం బీజేపీకి మేలు చేయటానికే మోడీకి మళ్ళీ అధికారాన్ని కట్టబెట్టడానికే అనేటువంటి ఒక వాదన ఉంటే ఇంకొక వాదన ఆది పురుష్ హిట్ అయితే దేశభక్తులే హిట్ చేసినట్లు ఫ్లాప్ అయితే జాతి విద్రోహులే దాన్ని ఫ్లాప్ చేసినటువంటి వాదన కూడా ఉంది ఎలా చూడాలి దీన్ని ఇప్పుడు ఈ ఆది పురుష సినిమా సినిమాని ఎవరు చూడాలి రాముణ్ణి దేవుడిగా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు మాత్రమే చూడాలి ఓకే వేరే టోళ్ళు చూడరు అంతే కదా నువ్వు దేవుని గురించి ప్రచారం చేస్తున్నావు ఆ దేవుడిని బిలీవ్ చేసేటటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే చూస్తారు ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కూడా చూడరు మీరు చెప్తూ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కూడా హిందువులే కదా మళ్ళా కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా కొంతమంది ఎందుకు చూస్తారు ఇప్పుడు నాకు సంబంధం లేని కంటెంట్ నేను సినిమాగా ఎందుకు చూస్తాను నా జీవితాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసేది ఏదైనా ఆ సినిమా లోపల ఉంది అని అని అనుకున్నప్పుడు నేను చూడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను రైట్ సో ఏదైనా సరే అంతే కదా సో ప్రభాసు ఫాలోవర్స్ కూడా సరే ఓకే క్రిస్టియన్స్ ఉండవచ్చు ముస్లిమ్స్ ఉండవచ్చు దళితులు కూడా ఉండవచ్చు ఒక రకంగా చెప్పాలని అంటే ప్రభాస్ అభిమానుల లోపల దళితులు బీసీలే ఎక్కువగా ఉంటారు ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాను అంటే ఈ దేశంలో బ్రాహ్మణులు ఎవరో ఆది పురుష సినిమా చూడరు చూసేదంతా బీసీలే చూస్తారు ఆ ప్రభాస్ వర్గమైనటువంటి క్షత్రియులు రాజులు కూడా పెద్ద సినిమాలు ఏం చూడరు వాళ్ళు ఓకే ఈ సినిమా చూడాల్సిందంతా సాకల్ మంగల్ గౌడ గోల్ల మునూర్ కాపు ఈ ఈ వర్గాలు మాత్రమే బీసీలు ఎస్సీలు మాత్రమే ఆ సినిమాను చూస్తారు రైట్ సో సహజంగానే ఈ సినిమా ఈ ప్ర ఈ వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలకు సినిమా అనేటటువంటిది ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే ఈ సినిమా లోపల ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్నదా లేదా అనేటటువంటిది మనం రిలీజ్ అయితే తప్ప మనం ఊహించలేము అయితే ఇప్పుడు రేపు సినిమా ఫెయిల్యూర్ అయిందని అనుకుందాం ఒకవేళ దేశద్రోహులు అంటే ఎవరు దేశద్రోహులు హిందువులు దేశద్రోహుల ఎవరు దేశద్రోహులు బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు దేశద్రోహుల ఎవరు దేశద్రోహులు చలో ఈ సీట్లని అలాట్ చేసేటప్పుడు మై షో మై టికెట్ అని అని చేస్తారు కదా అక్కడ కులాలు కూడా అడగండి మరి ఈ దేశంలో పదిహేను శాతం ఆధిపత్య కులాలు ఉన్నాయి కదా ఈ పదిహేను శాతం మంది ప్రజలు మొత్తం ఆది పురుషు సినిమా చూసిన చూసిన దాంట్లో పదిహేను శాతం మంది అగ్ర కులాల వాళ్ళు చూస్తున్నారా లేదా లెక్కలు దిగి మరి ఎవరు చూడాలి ఈ సినిమాని హిందువులే కదా నీ లెక్క ప్రకారం ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ హిందూస్ నేను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయను అంబేద్కర్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు పూలే యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఈ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్లో ఉన్నదంతా కూడా ఎయిటీ టూ పర్సెంట్ అంతా కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీలు 
శూద్ర కులాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళే చూడాలి ఈ సినిమాలని మొత్తం కూడా అయితే వాళ్ళు ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలంతా రేపు దేశద్రోహులు అయిపోతారా ఆదిపురు సినిమా రేపు హిందుత్వానికి దేశభక్తికి పారామీటర్గా నిలుస్తుందా నేనేమంటున్నానంటే ఆదిపురుషు హిందుత్వ గురించి చెప్పట్లే బ్రాహ్మణిజం గురించి చెప్తుంది ఓకే మీరు ఆదిపురుష సినిమాని హిందూ సినిమా అని అనకండి బ్రాహ్మిన్ సినిమా అంటున్నాను నేను ఓకే ఆదిపురుష్ ఈజ్ నాట్ ఏ సినిమా ఫర్ ద హిందూస్ ఇట్ ఈస్ ఏ సినిమా ఆఫ్ ద బ్రాహ్మిన్ రాముడు బ్రాహ్మణుల యొక్క సూచనలని ఆలోచనలని తూచా తప్పకుండా పాటించినటువంటి ఒక రాజు బ్రాహ్మణులని గ్లోరిఫై చేసుకోవడం కొరకు నిన్న మీరు ప్రీ రిలీజ్ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లో చిన్నజీయర్ స్వామి మాట్లాడిన మాటల్ని వినండి ఓకే మీరు అందరేమో రాముడు దేవుడు అనని అనుకుంటున్నారు చిన్నజీయర్ స్వామి రాముడు దేవుడు కాదు మనిషి అనని చెప్పి ఆయన మొత్తం ఉపన్యాసం అంతా అదే ఉన్నది రాముడు దేవుడు కాదు రాముడు ఒక మనిషి ఒక రాజు అనే మాట్లాడాడు మరి ఆ వేదిక మీనే రాముడు దేవుడు అనని మాట్లాడి అంతసేపు అంత డైలాగులు కొట్టిన వాళ్ళు యాంకరింగ్ చేసిన వాళ్ళు ఈ చిన్నజీయర్ స్వామి రాముడు దేవుడు కాదు మనిషి మానవ మాతృడు అని అంటున్నప్పుడు ఒక్కళ్ళు ఖండం చేయలేదు అందుకనే నేను ఏమంటున్నానంటే రాముడు బ్రాహ్మణులకు అవసరం ఓకే రైట్ సో ఆది పురుష్ ఈజ్ నాట్ ఏ మూవీ ఆఫ్ ద హిందూస్ ఇట్ ఈస్ ఎ మూవీ ఆఫ్ ద బ్రాహ్మిన్స్ బికాస్ వాళ్ళని గ్లోరిఫై చేయటం కొరకు నిర్మించినటువంటి బ్రాహ్మణులు నిర్మించినటువంటి ద్విజులు నిర్మించినటువంటి సినిమా ఓకే అరే నువ్వు షూద్రులకు ఒక నటన చేసుకునే అవకాశం కూడా ఇయ్యలేదు మీరేమో మాట్లాడవచ్చు అందులో ఒక ముస్లిం ఉన్నాడు కదా అని ఆయన మతం మాత్రమే ముస్లిం అవును మర్చిపోయాను నేను కూడా అదే క్వశ్చన్ అడగాలి ఆయన వర్గం కూడా బ్రాహ్మణే సైఫ్ అలీ ఖాన్ సైఫ్ అలీ ఖాన్ ఎట్లా బ్రాహ్మణ్ అవుతాడు ముస్లిం కదా అయితే మీకు బ్రాహ్మణిజం అనేటటువంటిది కాస్ట్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది కేవలం హిందూ మతంలో మాత్రమే ఉండేటటువంటిది కాదు ఓకే భారతదేశంలో ఉండే అన్ని మతాల లోపల అండర్లైన్ భారతదేశంలో ఉండే అన్ని మతాల లోపల ఓకే కులం అనేటటువంటిది వర్ణం అనేటటువంటిది ఉన్నది నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా మన్మోహన్ సింగ్ ఈజ్ ఏ కత్రి రైట్ సో ఆ తర్వాత మీరు ఎవరిని తీసుకున్నా సైఫ్ అలీ ఖాన్ ఫ్యామిలీ పఠాన్ల ఫ్యామిలీ అతిపెద్ద రాజవంశ భూస్వాములకు సంబంధించినటువంటి కుటుంబం ఆయన ఏమి అక్కడ ఎక్కడి నుంచో ఇరాను ఇరాకు నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కాదు ఇక్కడ ఉండినటువంటి కుల వ్యవస్థల్లోనే పైన ఉండినటువంటి ద్విజా కుటుంబాలు కులాలు వర్ణాలకు సంబంధించినటువంటి వాడు ఆ తర్వాత కన్వర్ట్ అయ్యాడు మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్ పోతే జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉండే ముస్లిమ్స్ అంత ఎవరండి ఒకనాడు బ్రాహ్మలు కదా ఎయిటీ పర్సెంట్ హాఫ్ ద జమ్మూ కాశ్మీర్ బ్రా జమ్మూ కాశ్మీర్ ముస్లిమ్స్ వన్స్ అప్ అన్ అ టైమ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దే ఆర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ఏ బ్రాహ్మనికల్ కమ్యూనిటీస్ ఓకే అందులో భాగంగానే ఇది కూడా మనం చూస్తాం